నమస్కారం చాలా బాధ వచ్చి పడింది పాపం చిన్నబాబుకి నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు నాలుగు వందల రోజులు ఆయన పాదయాత్ర చేస్తారని ఆయనకు హక్కు ఉంది డెఫినెట్గా చిన్నబాబుకి పాదయాత్ర చేసే హక్కు ఉన్నది అందులో సందేహమే లేదు ఆయన చెయ్యాలి కూడా ఎందుకంటే ఎన్నికల సమయంలో రాష్ట్రం అంతా హాట్ హాట్గా వేడి వేడిగా ఉంటుంది కదా కనీసం ఆయన చెప్పే మాటలు విని ప్రజలు నవ్వుకోవాలి కదా కాసేపు రాష్ట్ర ప్రజలు ఆనందోత్సవాల్లో ఉండాలి కదా ఆయన మాట్లాడే కామెడీ ఆయన బాగా భాష బాగా నేర్చేస్ నేర్చేసుకున్నారు ఈ మధ్య ఆయన ఎవరో ఒక ఆయన ఉంటాడు ఢిల్లీ నుంచే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన రచ్చబండ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఆయన గెలిచిన తర్వాత ఆయన నియోజకవర్గానికి వెళ్ళిన పరిస్థితి లేదు కరోనా అని రెండేళ్ళు లాగొట్టే కరోనా తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి నన్ను చంపేస్తాడో అని భయానికి అని చెప్పి వెళ్ళడమే లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి మిమ్మల్ని ఏం చంపడం మిమ్మల్ని చంపాల్సిన అవసరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదు మీరు మీ నియోజకవర్గంలో తిరగచ్చు కాకపోతే మీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న దళితులు మైనారిటీలు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలే బ్యా మేము బ్యాంకుల్లో దాచుకున్న సొమ్ముని చెమటోడ్చి కష్టపడి బ్యాంకుల్లో దాచుకున్న సొమ్ముని అవి బ్యాంకుల్లో నుంచి తీసేసుకున్నావు బ్యాంకులు కట్టలేదు బ్యాంకులను ఎందుకు మోసం చేసావు అని నిలదీస్తారు ఇట్లా నుంచే పెట్టేస్తారు కదా అందుకని వెళ్ళడంలా ఆయన మాట్లాడతాడు ఏమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన లోకేష్ పాదయాత్ర చూసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు భయపడిపోతున్నారట వణికిపోతున్నారట ఆయన ఎవరో ఒక ఆయన వర్ల రామయ్య గారు ఆయన కూడా మాట్లాడేస్తున్నాడు గజ గజ వణికిపోతున్నారట గజ గజలు ఆడిపోతున్నారట బుద్ధుందా సిగ్గుందా సాడిజం పరాకాష్టకి చేరింది అని రాజు గారు అంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళు చిన్నబాబు గారి పాదయాత్రకి రూట్ మ్యాప్ అడుగుతారు పోలీసులు ఎందుకంటే ఆయన విఐపి మాజీ ముఖ్యమంత్రి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి మనవడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష నాయకుడు బాబు గారికి ముద్దుబాబు హిందుపురం శాసనసభ్యుడు ప్రముఖ నటుడు హీరో బాలకృష్ణ గారికి అల్లుడు ఇన్ని బంధుత్వాలు ఉన్నాయి ఆయన విఐపీనే కదా మరి ఆయన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత పోలీసులకి లేదా ఏంటి ఫ్లెక్సీల్ని రక్షించాలా ఫ్లెక్సీల్ని కాపాడాలా ఫ్లెక్సీల్ జీన్ చేశారు పోలీసులు కాపాడండి అని గగ్గోలు పెట్టారు కదా మీరు ఫ్లెక్సీల్ని కాపాడాలా నోన్సులను కాపాడాలా విఐపి లోకేష్ బాబు గారిని కాపాడతారు అందుకని డీజీపీ గారు లేఖ రాశారు ఆయన రూట్ మ్యాప్ ఏంటి ఆయన ఏ ఏ గ్రామాల గుండా వెళతారు ఆయనతో పాటు ఎంతమంది వెళతారు అని గతంలో హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది కదా అమరావతి రైతులు పాదయాత్ర అప్పుడు అమరావతి ఇటు అరసవల్లప్పుడు అమరావతి ఇటు తిరుపతి ఆరు వందల మందికి తోటి వెళ్ళండి వాళ్ళందరివి ఐడి కార్డులు కూడా తీసుకోండి వాళ్ళకు ఒక ఐడి కార్డులు ఇవ్వండి ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ ఐడి ప్రూఫ్లు ఆధార్ కార్డుల ప్రూఫ్లు ఏదో ఒక ప్రూఫ్ తీసుకోండి అని చెప్పి హైకోర్టే చెప్పింది కదా గతంలో ఆ రకంగానే మీరు పాటించారు కొన్ని చోట్ల పాటించలేదు కనుక ఈయన భద్రత కోసం కూడా డీజీపీ గారు అడిగారు డీజీపీ గారిని నువ్వు ఒక పోలీస్ అధికారిగా పనిచేసావు వరలరామయ్య గారు అది మర్చిపోకండి రాజకీయాల్లో చేరిన తర్వాత రాజకీయాలు మాట్లాడండి కానీ ఉద్యోగం చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జీతం తీసుకుని సేవ చేసి అక్కడ ఉన్న రూల్స్ అన్నీ మీకు తెలుసు కానీ పోలీస్ వ్యవస్థను మాత్రం కించి పరుస్తూ మాట్లాడకూడదు ఎంతమంది వెళతారు వాహనాల నెంబర్లు ఏంటి ఆయనతో పాటు వెళ్ళే వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి వాళ్ళ ఊర్లు ఏంటి ఏ రోజు ఏ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తారు ఏ రోజు ఏ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తారు అనేది గ్యారంటీగా అడుగుతారు అది పోలీసుల డ్యూటీ విధి ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ నీరెస్ట్గా ఉన్న దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేయాలి చిన్నబాబు గారు వచ్చేస్తున్నారు విఐపి గారు వస్తున్నారు ఆయన పా ఆయన పాదయాత్రకి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చెయ్యండి అని చెప్పి చెప్పాలి కదా మరి వద్దా చెప్పకపోతేనేమో పోలీస్ వ్యవస్థ దుర్మార్గము బా చిన్నబాబు గారి మీద రాళ్ళు వేశారు చిన్నబాబు గారిని కొట్టారు అని అంటారు అరే ఏ ఊర్లో వెళ్తారు బాబు మేము శాంతి భద్రతలు కాపాడాలి ఆయన ప్రాణాలు కాపాడాలి ఆయన్ని మేము బాగా గౌరవంగా చూసుకోవాలి ఆయన ఏమో రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడేమో ఎప్పుడన్నా భవిష్యత్తులో మరి మేము అందరూ బట్టలు ఒకటి తీసేస్తాడు కదా అన్నాడు కదా గతంలో ఒకసారి పోలీసు వాళ్ళారా కాపాడదా బట్టలు ఒకటి తీస్తా అన్నాడు కదా అందుకని మా బట్టలు మేము కాపాడుకోవాలి కదా అందుకని వాళ్ళు అడిగారు పోలీసులు అడిగారు తప్పేముంది దాంట్లో తప్పేముంది ఆయన భద్రత కోసమే లోకేష్ బాబు భద్రత కోసమే అడిగారు అది తప్ప తప్పు కాదు అది అది వాళ్ళ విధి వాళ్ళు చేస్తున్నారు అటువంటిది పోలీసులు నిక్కించి పరచడము రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు చాలా గౌరవంగా పిలుస్తూనే 
ఓ డీజీపీ గారిని అవమానిస్తూ మాట్లాడారు రాజుగారు ఏంటి పేద బడుగు బలహీన మైనారిటీ వర్గాలు చెమటోడ్చి బ్యాంకుల్లో దాచుకున్న సొమ్ముని భుజించేసి వెగనామం పెట్టి సిబిఐ రేడ్లు చేయించుకుని ఢిల్లీలు చెన్నై తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేసులు పెట్టించుకుని కోర్టుల్లో స్టే తెచ్చుకుని గురువుగారు ఉన్నారు కదా నేర్పారు కదా స్టే ఎలా తెచ్చుకోవాలో తెచ్చుకుని మీరు పోలీస్ అధికారులని ముఖ్యమంత్రిని ఏది మనకి బీ ఫామ్ ఇచ్చి టికెట్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఎంపీగా చేశారే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన్ని విమర్శిస్తారా వస్తున్నా పోలీస్ స్టేషన్లలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో శాడిస్టులు ఉండటం దురదృష్టకరమా పోలీసుల్ని శాడిస్టులు అంటారా కారే వాళ్ళేం శాడిస్టులు కారే పోలీసులు వాళ్ళు శాంతి భద్రతలు కాపాడుతున్నారు మీ చుట్టూ ఒక వలయంగా ఉంటున్నారు చూసారా ఢిల్లీలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వస్తే అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదులేండి హైదరాబాద్ వస్తారు కదా తెలంగాణకి అక్కడ కానీ మీ చుట్టూర వలయంగా ఉన్నది కూడా పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే డిఫరెంట్ పేర్లు ఉండొచ్చు సిఆర్పిఎఫ్ అను ఎన్ఎస్జి అను బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అను వాళ్ళు కూడా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే మీ ప్రాణాలు కాపాడుతున్నది కూడా వాళ్ళే శాడిస్టులు కారు రాజుగారు శాడిస్టులు కారు ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకుని విలన్ అంటారు ఒక డీజీపీని పట్టుకుని విలన్ అంటారు రాష్ట్ర ప్రజల అమాయకులు కాదు రాష్ట్ర ప్రజలను అవమానపరిచారు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఒక డీజీపీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని విలన్ అన్న పదం వాడి అవమానించారు రాష్ట్ర ప్రజలను ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండమని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓట్లు వేసారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆయన విలన్గా ఉండమని ఇలా నిన్ను కూడా గెలిపించారు నిన్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక పోటు పొడవమని చెప్పలేదు రాజుగారు ఒక పోటు పొడవమని చెప్పలా ఎవరి గుండెల్లో రైళ్ళు పరిగెత్తుతున్నాయి ఎవరి గుండెల్లోనూ రైళ్ళు పరిగెత్తట్లా గుండెల్లో రక్తం పరిగెత్తుతుంది ప్రజాసేవ చేయాలనే రక్తం జగన్మోహన్ రెడ్డి గుండెల్లో పరిగెత్తుతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్లో పరిగెత్తుతోంది వాళ్ళ గుండెల్లో రక్తం పరిగెత్తుతోంది ఇది ప్రజాసేవ చేయాలి రాష్ట్రాభివృద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాభివృద్ధి చేయాలి ప్రజలు కన్నీళ్ళు చూడకూడదు బ్యాంకుల్ని లూటీ చేయకూడదు బ్యాంకులను మోసం చేయకూడదు అటువంటి దురుద్దేశాలు ఏం లేవు మంచి ఉద్దేశాలే ఉన్నాయి వాళ్ళకి రాష్ట్రాభివృద్ధి చేయాలి ప్రజల ఆకలి తీర్చాలి రాష్ట్రాన్ని సమగ్రాభివృద్ధి చేయాలి సమగ్ర మూడు ప్రాంతాలు ఆంధ్ర ఉత్తరాంధ్ర కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ మూడు ప్రాంతాలని అభివృద్ధి చేయాలని కంకణం కట్టుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీరు విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు శాడిస్ట్ కాదు ఆయన విలన్ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల్లో గూడు కట్టుకున్న గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న మనిషి ఆయన ఏం భయపడ్డే ఆయన ఎందుకు భయపడతాడు మీలాగా జైళ్ళ కింద నుంచి తప్పించుకోలేదే బాబు గారిలాగా నీలాగా చిన్నబాబు లాగా స్టేలు తెచ్చుకునో అవి తెచ్చుకునో భయపడలేదే పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండొచ్చాడు గుండె నిబ్బరం చేసుకున్నాడు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోలేదు ఆత్మస్థైర్యంతో ఉన్నాడు ఆయన వచ్చాడు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు తిరిగాడు పాదయాత్ర చేశాడు నువ్వు అడుగుతావు మీ నాయనకి పర్మిషన్ ఎలా వచ్చింది వైఎస్ఆర్ గారికి వైఎస్ఆర్ గారికి పర్మిషన్ ఎలా ఇచ్చారు నువ్వెలా పర్మిషన్ తీసుకున్నావు పాదయాత్రకని ఆఖరికి ఆయన తండ్రి గారు స్వర్గస్తులలో ఉంటే స్వర్గస్తులయ్యి స్వర్గంలో ఉంటే ఆయన తండ్రి గారిని కూడా కించిపరుస్తూ మాట్లాడతావా రాజుగారు ఆయనకి పర్మిషన్ ఎలా ఇచ్చారు అని అడుగుతూ ఇచ్చింది ఎవరు అడుగు మీ దోస్తే కదా నీ స్నేహితులే కదా బాబుగారే కదా ఇచ్చింది పర్మిషన్ అడుగు మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోయినా సరే ప్రజల సహకారాలతోటి మేము రోడ్ల మీద తిరగలవని మళ్ళ అంటూనే ఉన్నావు కదా నువ్వు తిరుగు కానీ కందుకూరులో ఎనిమిది మందిని గుంటూరులో ముగ్గురిని చంపేశారే అలా చంపకండి తొక్కిసలాట చేసి ప్రాణాలు పోయినాయి కదా గాలిలో కలిసిపోయినాయి కదా ప్రజ ప్రజలివి అలా ఇరుగొందుల్లో నుంచో సందుల్లో నుంచో పాదయాత్రలు చేయకుండా జనం మీరు మీ మీకు జనం రావాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నా లక్షలాదిగా జనం రావాలి మీ సభలకి ఎవరో చిన్నబాబు గారు సభలకు లక్షలాదిగా రావాలి జనం నేను కోరుకుంటున్నా తిప్పరాజ్ రమేష్ బాబు గారు నేను కోరుకుంటున్నా లక్షలాదిగా జనం రావాలి ఆయన మాట్లాడే మాటలు వినాలి ఆ జనాన్ని చూసి ఆయన రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ మర్చిపోయి 
డెంగ్యూ వ్యాధిని డెంగ్యూ వ్యాధి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోసారి అని మంగళగిరిని మందలగిరి అని మళ్ళీ ఇంకోసారి అని అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆహా ప్రజల్లో ఆనందోత్సవాలు చూడాలప్పుడు శభాషణ అనుకుంటారు అందుకని ప్రజలు రావాలి పోలీసులారా మీరు అడ్డంకులు సృష్టించకండి బాబు మీకు దండం పెడతా ఆయనకి ఆయన సభను జరుపుకునేవండి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి కాగితం లేకుండా మాట్లాడలేకపోతున్నాడు ఈ మధ్యకాలంలో గడబడిగా మాట్లాడేస్తున్నాడు పాపం ప్రోటోకాల్ ఒక రాజ్యాంగబద్ద పదవి అనుభవిస్తున్నారు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రికి ప్రోటోకాల్ ప్రధానమంత్రికి ప్రోటోకాల్ ఉంటుందని తెలీదా మీకు ఆయన రాజకీయ స్పీచ్లు ఎప్పుడు కాగితాలు చూసి చదవలేదు రాజకీయ ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఆయన కాగితాలు చూసి చదవలేదు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు కనుక అధికార సభలలో గణాంకాలు ఉంటాయి కాగితాల మీద గణాంకాలు ఉంటాయి అనమాట లెక్కలు ఉంటాయి ఫలానా ఊరికి ముప్పై ఏడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఫలానా సంక్షేమ పథకానికి ఖర్చు పెట్టాము ఫల మరో సంక్షేమ పథకానికి ఆరు వేల నాలుగు వందల పద్నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాము ఇలా అంకెలు చెప్పాలి కదా ముఖ్యమంత్రి గారు అందుకని కాగితాలు చూసి మాట్లాడుతున్నది ప్రభుత్వ పరంగా మాట్లాడుతున్నారు కనుక అబద్ధాలు చెప్పకూడదు కనుక ఎందుకంటే మీ గురువు గారు ఉన్నారు బాబు గారు ప్రభుత్వంలో ఉన్న అబద్ధాలే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న అబద్ధాలే ముఖ్యమంత్రిగా లేకపోయినా అబద్ధాలే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న అబద్ధాలు జీవితం అంతా అబద్ధాలే కదా అందుకని నీకు కూడా అబద్ధాల అలవాటైపోయి అలా మాట్లాడుతున్నారు అసత్యాలు చెప్పకూడదు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గట్టిగా నమ్మాడు అసత్యాలు చెప్పకూడదు అనేది అందుకని కాగితం చూసి చదువుతున్నాడు దాన్ని అవహేళన చేయకూడదు రాజుగారు మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఫోన్లు ఇట్లా పట్టుకుని చదువుతూ ఉంటారు కదా మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలాగే పట్టుకుని చదువుతూ ఉంటారు కదా అందులోది అది కాక మీరు అఫిడవిట్లు కోర్టులో రాసిన అఫిడవిట్లు అన్నీ కూడా టింగ్ డింగ్ 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 అంటూ బాబు గారికి చిన్నబాబు గారికి వాట్సాప్లలో పంపారు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆ మెసేజ్లన్నీ కూడా సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నాయి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్టు అవుతుంది నేను అవన్నీ చదవను అవన్నీ చదవకూడదు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి సునీల్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి అవన్నీ కూడా కోర్టులో ఆ పేపర్లన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టింది కోర్టులో దాఖలపరిచింది ఏమేమి మాట్లాడుకున్నారు ఎలా మాట్లాడారు ఏమేమి చాటింగ్ చేశారన్నది సరే ఐపీఎస్ ఎలా పాస్ అయ్యారని ఇంగిత జ్ఞానం లేదా ఈయనకి అని చెప్పి ప్రజలు అనుకుంటారు అనే జ్ఞానం కూడా లేదా మీకు అని చెప్పి ఒక డీజీపీ గారిని అడుగుతావా రాజుగారు తప్పు చాలా తప్పు అది ఆయన్ని ప్రజలేం అడగరు ఆయన్ని ప్రజలు అడగరు ఎందుకంటే ప్రజలు సంతోషపడుతున్నారు మీరు ప్రజల్ని రెచ్చగొడుతున్నారు విలనిజం సైకోయిజం శాడిజం అబ్బాబాబా ఏం పదాలు వాడారండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ మరి ఆయనకి ఏమేమి పదాలు వాడాలి బాబు గారికి టెర్రరిజం ఈగోయిజం నాన్ హ్యూమనిజం ఎటువంటి వాడాలా చీటిజం చీటింగ్ అని కూడా వాడచ్చు తక్కుటమారం ప్రదర్శించిన ఏది చేసినా కూడా హైకోర్టు ఆయన ఏది చిన్నబాబు గారి పాతయాత్రకి హైకోర్టు పర్మిషన్ ఇస్తూనే జీవో వన్ మీద కూడా జోడిచ్చు కొట్టేస్తుందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు జోడిచ్చు కొని కొట్టేస్తుందట హైకోర్టు అనేది దేవాలయం న్యాయమూర్తులు అనేవాళ్ళు దేవతలు లాంటి వాళ్ళు దేవుళ్ళు లాంటి వాళ్ళు 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 చెప్పులు పెట్టి కొట్టరు న్యాయమూర్తులను అవమానిస్తున్నావు న్యాయస్థాన తీర్పుని నువ్వే ముందే చెప్పేస్తున్నావు న్యాయస్థానం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినట్లు అవుతుంది ఇది ఇది కూడా ఒక కేసు వస్తుంది 
న్యాయమూర్తులు చెప్పులు పెట్టి కొట్టరు న్యాయమూర్తులు మొట్టికాయ లేరు అర్థమైందా ఓ జర్నలిస్ట్గా చెప్తున్నా న్యాయమూర్తులకు కూడా హక్కు కల్పించలేదు రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగము మొట్టికాయ లేయడానికి జోళ్ళు పెట్టి కొట్టడానికి రాజ్యాంగం హక్కులు కల్పించలేదు తామరు గౌరవ లోక్సభ సభ్యులు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేశారు రాజ్యాంగం తీసి చదువుకోండి కావాలంటే ఏ క్రిమినల్ లాలోనూ లేదు ఏ చట్టంలోనూ లేదు అబ్బాబా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు వారాహి బయలుదేరితే ఆ చక్రాల కింద పడి నరిగిపోతారట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ముఖ్యమంత్రి అబ్బా అయ్యే ట్రాక్టర్లకు వేసినంత టైర్లు వేసేసారు అసలు ఆ ముందు బండి నడుస్తుందో లేదో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి రోడ్డు మీదకి వచ్చాక చేసుకుని ప్రయాణించండి ఆ డ్రైవర్ మీద ఆ కారులో ఉన్న వాళ్ళ మీద అలా ముందే అడ్వాన్స్గా చెప్పారు కదా టైర్లు కింద పడి చనిపోతారని అట్లా చెప్పిన వాళ్ళ మీద అందరి మీద కూడా పోలీస్ కేసులు బుక్ అవుతాయి రాజుగారు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కొట్టండి రా అంటే వీడు కొట్టక్కల్లా వీడు కొట్టండి రా అని అన్నందుకు ఇంకో డెళ్ళు కొట్టాడు అనుకో వీడి మీద కూడా కేసు పెడతారు ఎందుకు కొట్టండి రా అన్నాడు కదా అందుకని అలాగే టైర్లు కింద పడి నలిగిపోతారని మీరు చెప్పారు కదా మీ మీద కూడా కేసు బుక్ చేయొచ్చు చూసుకోండి చదువుకోండి ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ సెక్షన్స్ అన్నీ చదువుకోండి మీ మీద కూడా కేసు బుక్ చేసే అవకాశం ఉంది రాజుగారు ఓకే క్రూయల్ క్రికెట్ మెంటాలిటీని పట్టుకోవడం కష్టం కరెక్ట్ కరెక్ట్ క్రికెట్ క్రియాలిటీ మెంటాలిటీ మీ దగ్గర ఉందని తెలియక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని గెలిపించారు పట్టుకోవడం కష్టం నిజమే నూటికి నూరు రూపాయలు నిజమే మీరు చెప్పింది అది తెలియలేదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓకే దుష్టగ్రహాల పేడ విరగడ అవ్వాలని దేవతల్ని మనసారా ప్రార్థిస్తున్నాను మొక్కారు ఎస్ ఇది కూడా నూటికి నూరు పాళ్ళు కరెక్ట్ మీరు మనసులో కోరుకున్నది నూటికి నూరు పాళ్ళు జరగాలని చెప్పి నేను అల్లా రామ్ రహీం అల్లా జీసస్ ముక్కొడి దేవతలు సర్వమత దేవతల్ని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను అదే కోరుకుంటున్నాను ఏంటంటే దుష్టగ్రహాల పేడ విరగడ అవ్వాలి చీడ విరగడ అవ్వాలి అని అందుకనే ఎన్టి రామారావు గారు నా అల్లుడు దశిమ గ్రహము జమాత దశ గ్రహం అని చెప్పాడు కదా ఆ గ్రహమే కదా అది కూడా ఒక గ్రహమే కదా బాబు నన్ను క్షమించండి నేను మీరు అన్నదానికి నేను కూడా ఓకే చెప్పాను రాజుగారు గ్రహాల పీడ విరగడ వాళ్ళన్నారు కనుక దశిమ గ్రహం కూడా ఉంది అందులో మరి ఆయన బాధపడతాడు బాబు గారు తక్షణమే విరమించుకోండి ఆ పదాన్ని అలాగే నేనేం కోరుతున్నానంటే మీరు కోరుకున్నట్లుగానే బ్యాంకు దొంగల్ని బ్యాంకులు మోసాలు చేసిన వాళ్ళని బ్యాంకుల దగ్గర లోన్లు తీసుకుని కట్టకుండా ఉన్నవాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళని ప్యాకేజీ ప్యాకేజాలని నీతి నియమ నీతి నియమాలు లేనటువంటి నిబద్ధత లేనటువంటి విశ్వసనీయత లేనటువంటి హామీలు ఇచ్చి నిలబెట్టుకొని నిత్యం అసత్యాలు చెప్పేవాళ్ళని వాళ్ళ పీడ కూడా విరిగి విరగొట్టాలని దుష్ట చతుష్టయం బారి నుంచి కూడా తెలుగు ప్రజల్ని కాపాడాలని ముక్కోడు దేవతల్ని కోరుకుంటాం అలాగే జాకీలు పెట్టి లేపాల్సిన బాధ్యత మీదే బాబు పాత్రికేయులు సమావేశం పెట్టారు అది పెట్టారో లేదో ఇది ఇది మాత్రం వస్తుంది జాకీలు పెట్టి లేపడం కాదు క్రేళ్ళు క్రేళ్ళు పెట్టి లేపినా కూడా ఆయన లాభం లేదు 
క్రెయిన్ బీట్ లీవ్ని కూడా కాదు రాజుగారు ఆఖరిగా చెప్తున్నా రామయ్య గారు ఇది గ్యారంటీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది గ్యారంటీ బాబుకి చిన్నబాబుకి పవన్ బాబుకి ఢిల్లీ రాహుల్ బాబుకి చంద్రమ్మ చంద్రన్నకి చంద్రన్న చిన్నమ్మ సోనియా అమ్మకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రజలు గడగడలాడించి దడదడలాడించి తొక్కు రేగొట్టి దుమ్ము రేగొట్టి వణికించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి ప పీఠాన్ని ఇచ్చారు అది చాలదా అది సరిపోలేదా ఓహో అయితే వచ్చే వ్యాసం కాలం ఈ వ్యాసం కాలం కాదు ఇరవై మూడు వ్యాసం కాలం కాదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వ్యాసం కాలం ఏప్రిల్ మేలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి కదా ఆ వ్యాసం కాలంలో మీకు దడదడ గడబిడ వణుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగు ప్రజలు పుట్టిస్తారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పుట్టిస్తారు రెడీగా ఉండండి రాజుగారు బాబు గారు పవన్ బాబు జై హింద్